वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु में देव सर कार्य सुसरदा भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए भगवान गणेश की नगरी यहाँ का अद्भुत संयोग आप देखिए कैसा है कि माँ पार्वती किनारे से निकलती है गणेश यहाँ वास करते हैं और शिवराज यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका ये गृह जिला है लेकिन विकास की क्या परिकल्पनाएं हैं संकल्पनाएं हैं कितना हुआ है और कहाँ छूट गया है इन सभी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं लेकिन चूंकि बात जब भी होती है तो आजकल डबल इंजन की सरकार सबकी जुबान पे होती है फिर ट्रिपल इंजन की सरकार भी हो जाती है और वो तस्वीर यहाँ पर जरूर नजर आती है क्योंकि केंद्र की सरकार विद, सांसद विधायक नगर अध्यक्ष सीहोर ने सभी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हैं तो सबसे पहले सीहोर विधायक जी आपका स्वागत है सुदेश जी का और सर शुरुआत आप ही से होगी अगर हम देखें तो क्या आयाम मिले भाजपा सरकार के दौरान सीहोर को कौन सी बड़ी आपकी जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो विकास की परिकल्पना के आधार पर आपने जो संरचनाएं खड़ी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सौगातों की बात करें मूलभूत सुविधाओं की बात करें कैसी देखते हैं इन उपलब्धियों को कितना हुआ कितना अपने आप को सफल मानते हैं सर्वप्रथम आईएनएच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार धन्यवाद करूंगा आईएनएच टीम की कि एक आप सीओर आए हैं और सीओर के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरे साथ मेरी पार्टी के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राठौड़ जी भी हैं हमारे भाजपा के वरिष्ठ हमारे आशीर्वाददाता आदरणीय जसपाल अरोरा जी भी हैं पार्टी के अनेक कार्यकर्ता गण भी हैं जैसे आपका सवाल है सीओर के विकास का सीओर विधानसभा के विकास का तो आप खुद और सीओर की जनता खुद साक्षात देख चुकी है और देख रही है कि करोड़ों नहीं हमारी पार्टी ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से सीओर विधानसभा में अरबों के काम हुए हैं आप नाम लेंगे काम का हमारे पास जवाब है चाहे वो नगर क्षेत्र का काम हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का काम हो मैं मेरी पार्टी और मेरी जनता आज सब कामों से संतुष्ट है नाम आप चाहेंगे कि मैं लिस्ट बता के बताऊं कि मैंने मैंने या मेरी पार्टी ने कितने विकास कार्य करे हैं तो मैं वो भी बता सकता हूं आपके पास कोई सवाल है तो बताएं मैं उसका जवाब देने तैयार हूं सर बिल्कुल बीच बीच में आपकी बड़ी उपलब्धियों को हम जानते रहेंगे आ, लेकिन सर अब आपने सवाल ही पूछ लिया तो पहला सवाल ही हम कर लेते हैं और इंजन से जुड़ा सवाल है ट्रिपल इंजन की सरकार है सर लेकिन वादा काफी पुराना है कि यहाँ पे रेलवे इंजन जो है उसका निर्माण होगा वो फैक्ट्री लगेगी वो वादे बड़े लंबे अरसे से होते आए हैं और वो वादा ही बन के रह गया आप जो जिस रेलवे कारखाना की बात कर रहे हैं तो वहां पर अभी भी निर्माणधीन है जी उसके समकक्ष आप बात करेंगे जैसे सीओर में एक मुद्दा हमेशा उठता है कि रोजगार की समस्या सीओर में आज के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सीओर में फर्स्ट फेज में साढ़े तीन सौ एकड़ पर इंडस्ट्रियल हब बन गया है साढ़े तीन सौ एकड़ और हमने चिन्हित करा है तो कुल मिला के सात सौ एकड़ सीहोर में इंडस्ट्रियल हब का निर्माण हो चुका है जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि पंद्रह सौ करोड़ का आईटीसी का प्लांट धरातल पर आ गया है जिसे मार्च में उसमें प्रोडक्शन चालू हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से कम से कम छह लोगों को एम्प्लॉयमेंट उस इंडस्ट्री के माध्यम से मिलेगा चलिए ये जो रोजगार को लेके दावे हैं शैलेंद्र हमारे साथ में शैलेंद्र को मैं बुलाऊंगा क्योंकि इस संदर्भ में आगे भी बात होगी बुधनी विधानसभा की बात होगी शहर की भी बात होगी राजीव जी हमारे साथ में है बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ में है सबसे पहले जो रोजगार की स्थिति है इसको लेके वास्तविकता क्या है थोड़ा सा हम जान लेते हैं राजीव जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बता रहे हैं कि एक बड़ा जो स्टेल एरिया डेवलप हो गया उससे रोजगार के जो है यहाँ पर स्रोत बढ़े हैं वास्तविकता में आपको क्या लगता है कितनी बेहतर स्थिति यहाँ पर इनोग्रेशन बड़े बड़े हो जाते हैं यदि मार्च में आईटीसी चालू हो गई तो मैं अपनी राजनीति करना छोड़ दूंगा पचामा में पचामा में इंडस्ट्रियल एरिया है पहले से वहां सुविधाएं नहीं है पानी की व्यवस्था नहीं है कई प्लॉट अभी तक खाली पड़े हैं मंडी इंडस्ट्रियल एरिया बदहाली की स्थिति में है और हम नए इंडस्ट्रियल एरिया की बात यहाँ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 साल से यहाँ पर कोई भी ऐसा साधन विकसित नहीं किया कि कुछ लोगों को यहाँ रोजगार इस नाम पे मिल जाए 
चलिए रोजगार को लेकर स्थिति आपको जवाब देना चाहेंगे इसको लेकर मेरे काबिल दोस्त मेरे छोटे भाई राजीव का जो भी स्टेटमेंट है उनका हक बनता है बोलने का जी क्योंकि लड़ाई नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा उनका जो जवाब है आप इनको खुद को लेके जाइए इंडस्ट्रियल एरिए में जी कितना काम हो चुका नहीं हो चुका मार्च में प्रोडक्शन कंपनी का दावा है करने का अभी एक काबिल भाई हमसे पूछ रहे थे कि झूठे आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो क्या हम हमारे चश्मा लगा हुआ है क्या क्या धरातल पर जाकर नहीं दे सकते अरे धरना देना है तो वहीं जाके देखो कि यहां हमने इनोग्रेशन करा है तो प्लांट है कहा जी प्लांट धरातल पर दिख रहा है कितना काम हो रहा है तो वो जाके देखें ये सब लोग कहा के झूठे जुट, आश्वासन अभी पेपर में हमने पढ़ा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए झूठे आश्वासन दे रहे हैं नर्मदा पार्वती लिंक नर्मदा जी कहा गई नर्मदा जी धरातल पर जाकर देखो सीओर के करीब तक पाइपलाइन बेच गई है देखें तो सही एक पॉजिटिविटी तो लाओ पर ये चुनावी मुद्दे हैं उनको बोलने का अधिकार है और हमें सुनने का फर्ज है चलिए महारेवा का जिक्र छुड़ा है तो ये आपकी तरह पाना पड़ेगा क्योंकि शहर बड़ा इंतजार कर रहा है कि कब नर्मदा जल आएगा कब आचमन होगा कब स्नान होगा मतलब घर घर पहुंचेगा कब तक के पहुंच जाएगा दो तक नर्मदा जल सीहोर के घर घर में होगा ये तय है दो रिसोर्सेज हमारे शहर के बड़े हैं पानी के एक भगवानपुरा तालाब और एक जमोनिया डैम दोनों में हम नर्मदा जल को लिफ्ट करेंगे और वहाँ पर नर्मदा जल उपलब्ध होगा जिससे प्रतिदिन शहर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी तो जी तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में हैं और चूंकि मंच पे आपका इंतजार पहले से ही था सर तो हम आपको मंच पे ही आमंत्रित करते हैं नहीं सर आपका इंतजार ही था काफी इंतजार हुआ और फिर थोड़ी देर सही लेकिन आप आए आपका स्वागत है सर और एक मेहमान हमारे साथ बड़े हैं। बात पूरी कर देता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीहोर की ये जनता बैठी है भाजपा और कांग्रेस दोनों के लोग बैठे हैं पहले दस दस दिन में पानी नगर पालिका द्वारा जल प्रदाय होता था आज एक दिन छोड़कर जल प्रदाय हो रहा है और आने वाले दो में प्रतिदिन जल प्रदाय नगर करेगी प्रत्येक घर पे ये ऐसा हमारा संकल्प है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सीओर को दी गई देन है बलवीर जी जो बात हो रही थी वो नर्मदा जल तक के पहुंची थी क्योंकि इसके पहले उद्योगों के संदर्भ में जरूर चर्चा हुई थी नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं प्रिंस जी उनका ये दावा है कि मुहाने पे नर्मदा जल पहुंच गया है और चौबीस तक के जो है इसका वितरण प्रदाय शुरू हो जाएगा वास्तविक स्थिति क्या है आप इससे सहमत हैं या कुछ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हेलो हेलो जी जी मैं बड़े विनम्र सा के साथ असहमत हूँ इस बात से क्योंकि तो मुहाने तक पहुंच गया ये तो हम बहुत दिनों सुनते आए हैं जब तक नहीं मिलेगा नर्मदा जल तब तक इस चीज के ऊपर मेरा तो विश्वास नहीं है जी आदरणीय बलवीर राय साहब को मैं ये बताना चाहूंगा कि काम चलेंगे जब ही तो आएगा पाइपलाइन डलेगी समय हर चीज में लगता है पहले तो अपन पानी को रोते थे भारतीय जनता पार्टी ने ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले हम पार्वती की मांग करते थे कि पार्वती का जल हमें मिले पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा पार्वती दोनों को लिंक कर कर सिर्फ सीहोर की पेयजल की व्यवस्था नहीं अपितु आसपास के सारे ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था भी उसी नर्मदा के जल से होगी ये आपको मैं साक्षात धरातल पर दिखा सकता हूँ ये धरातल तक के प्रयास पहुंचे हैं और इस बीच में मैं वापस आपके पास आऊंगा हर बार बात ये इस बात की होती है सकारात्मकता की क्या आपको कुछ सकारात्मक पहलू दिखता है विकास का पिछले दस सालों में की जो बेहतर उपलब्धियां सीहोर के लिए रही हो देखिए सीहोर के विकास के पहलू की जहां तक बात है तो जिसे विकास कहा जाता है वो विकास बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाना या कोई कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर तैयार हो जाना नहीं होता है हम लोग ये देखें कि यहाँ पर आर्थिक स्थिति क्या हुए यहाँ के बाजार की क्रय शक्ति क्या हुई है इसे विकास कहते हैं मैं सक, मैं समझता हूँ कि यहाँ के बाजार की क्रय शक्ति जो है वो बहुत कमज़ोर है और पहले भी जो थी उसमें सुधार नहीं हुआ है जब तक क्रय शक्ति बाजार की नहीं बढ़ेगी जब तक यहाँ पर बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान नहीं बनेंगे तो किसे विकास मानते हैं आप विकास की अवधारणा क्या है मैं तो मैं बोल जी सुधे जी आदरणीय भाई साहब का कहना सत्य है और जब सिर्फ मैंने 
मैं नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बलवीर भाई नहीं सभी लोगों के ये उत्तरदायित्व बनता है अगर आपके मन में इतना ही वो था तो पंद्रह महीने की कांग्रेस सरकार में आप सब सेंक्शन करवा लेते काम तो होते ही होते आप विकास की बात कर रहे हैं कभी किसी ने जिंदगी में सोचा था कि सीओर जैसे छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल हेल्थ क्लब जिम ऑडिटोरियम 500 सीटर सेंट्रली एयर कंडीशन क्रिकेट स्टेडियम पीजी कॉलेज के लिए 50 करोड़ की बिल्डिंग गर्ल्स कॉलेज के लिए एक नई बिल्डिंग सीएम राइज ऐसी अनगिनत चीजें ये तो शहर की बताइए नगर पालिका अध्यक्ष इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पहले से यहां बैठे हुए हैं पार्टी के सभी लोग बैठे हैं तो ये क्या सिर्फ ये सब हवा में है क्या क्या सीओर की जनता को देख नहीं रहा कि टेंडर हो गए काम हो रहे हैं अब दोष तो लगाना है हम इधर बैठे होते तो हम भी बोलते अब पर देखना तो और सहमति तो बना, बर, बनानी पड़ेगी कि सीओर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ऐसा कोई घर नहीं बचा है चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता का घर हो पर योजनाएं भाजपा के द्वारा दी जा रही हैं सर जी वैसे नारेबाजी की जरूरत नहीं है पूरा बोलने का मौका मिल रहा है आपके प्रतिनिधियों को सर इन सब के इतर अगर इस शहर में जब हम आते हैं योजनाओं का लाभ जरूर मिल रहा होगा लेकिन मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान हम देखते हैं आपके थोड़े आगे जाए तो सबसे स्वच्छ शहर महानगर इस तरफ जाए सबसे स्वच्छ राजधानी लेकिन सीहोर जो है इस मामले में तो पिछड़ता नजर आता है अगर आप जब भी यहां से निकलेंगे बस स्टैंड के हालात देखेंगे गलियों के हालात देखेंगे सक्री सड़कें देखेंगे तालाब की स्थिति देखेंगे तो ये अंतर तो नजर आता है देखिए आपको शायद जानकारी नहीं है मैं ये जानकारी इस मंच से देना चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में सीहोर का नंबर सिक्सटी रैंक पे था जी जिसमें नगर निगम नगर दोनों कंबाइन थे ओके और अगर सिर्फ नगर की बात करें तो हमारा सीहोर बयालीसवें नंबर पे था ऑल ओवर इंडिया में और आपकी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है इसमें मैं इस मंच के माध्यम से शहर के तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हैं मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अंडर 20 के अंदर सीहोर नगर पालिका परिषद आएगी और उसके बाद एक दिन आज से दो तीन साल बाद हम इसको नंबर वन की पोजीशन पर लेकर जाएंगे रही बात तालाब की आपने एक हमारी सीवन जीवनदायी नहीं है जो सीवन नदी जिसे हम कहते हैं उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसकी डीपीआर तैयार कर ली उसको अमृत टू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है जिसका 32 करोड़ रुपए नगर पालिका में आ गया है जिसमें हम उसको खूबसूरत भी बनाएंगे डेवलप भी करेंगे उसके आसपास घाट भी बनाएंगे और जितने पार्क बना सकते हैं उन सब की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दे दी चलिए विक्रम जी की तरफ बढ़ते हैं विक्रम जी जय श्री राम जय श्री राम सर जय श्री राम आई एन की पूरी टीम को धन्यवाद आप लोगों ने हमें बुलाया धन्यवाद विचार रखने का मौका दिया जी पूछिए जैसा मतलब एक गौरव तो महसूस होता होगा अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें मुख्यमंत्री क्या गृह जिला गृह विधानसभा क्षेत्र कितनी तस्वीर तो आपने उसको बदलते देखी या कहीं कमी नजर आ रही है वहां भी आ, मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल पहले बुद्धि में थम गया है जब मैं छिंदवाड़ा पहुंचा तो मुझे लगता है कि गौ माताएं रोड पर दिखती हैं न्यूयॉर्क की रोडें हैं हमारी ये हास्यास्त बात है अभी आप चले रोडों की क्या हालत है किसान परेशान है युवा परेशान है महिलाएं परेशान है और रोज कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं कल का परसों परसों कल पांचों और में कार्यक्रम होने वाला रोज बढ़ रहा है करोड़ों रुपए जनता की फूक के जा रहे हैं उसमें पर कोई बात नहीं जहां प्रशासन को खेतों में होना चाहिए इनके मुआवजे में होना चाहिए वो हेलीपैड ढक रहे हैं अभी पन्नी ढक रहे हैं जो पन्नी किसान छत पे होना चाहिए छत पे जा रहे हैं सुरक्षित नहीं है सलकनपुर की देवी सुरक्षित नहीं है दो चोर जाते हैं एक फनर की पत्ती एक रॉड से स्ट्रांग रूम की चोरी करते हैं आराम से एक घंटे का खेला चलता है गौ माताएं रोड पर रोज मर रही हैं। 20 वर्षों में जो हमारी गौ माता होती थी 20 वर्षों में वो आज मवेशी बन गई है किसान परेशान है मूंग का पैसा समय पर नहीं मिला कहा गया शुरू में तुलाई लेट हुई कहा गया कि भैया हमारे सतोड़ा में लंका में आग लग गई है तो इसलिए तुलाई लेट होगी तो आप ऐसे ऐसे रीजन देते हैं बांध बनानी वहां पर बीस वर्षों में जिस अभी नदी की बात करी कब से काम चल रहा है उसका मैं तीन महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी ज्वाइन क्यों करी तो कारण एक सौ इक्यासी पे मैंने शिकायत करी आप मेरे घर के सामने बांध है जी। मैंने कहा कि नहर कच्ची है बीस वर्ष अब मैं पैदा तो देख रहा हूं कच्ची उसकी तो मैंने उसको पक्के कर दीजिए जल बर्बाद हो रहा है पर मैंने शिकायत करी आसपास बोला मुझे बोला गया आप एक में शिकायत करिए अभी शिकायत सुनी जाएगी 
पर मेरे नंबर को क्या होता है नंबर को बंद कर दिया जाता है मैंने अधिकारियों को बोला कि आप आइए चेक कर लीजिए साहब मैंने शिकायत की मुझे लगा कि सीएम साहब या उनकी टीम सो कॉल जो भी लोग हैं प्रशासन मुझे शाबाशी देगा आपने मेरा नंबर बंद कर दिया आपने जनता को मैं जनता था तीन महीने पहले आज आपके सामने खड़ा कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि आप धरातल में जीरो हैं आपकी विज्ञापन की सरकार है आप करोड़ों के टेंट लगाते हैं विज्ञापन लगाते विज्ञापन में लाडली बहना जो भी आप कर रहे हैं आपने लाडली बहना में हमारी क्षेत्र की महिलाओं तो को मौका नहीं दिया कम से कम पोस्टर मॉडल में देते चांस वो भी चांस नहीं दे रहे हैं आपने युवाओं को लोगों से इसलिए रखा है कि पांच वर्ष के बाद आए और बटकन आपका खटका दबाए आपने काम क्या दिया आपके हमारे यहाँ दो फैक्ट्रीज हैं लगभग युवा लगभग युवा वहां मजदूर पे काम करते हैं या तो हमारी शिक्षा सही नहीं है या हमारे युवा सही नहीं है कुछ तो गड़बड़ है आप काम नहीं दे रहे वहां पर हर तरफ शून्य और सन्नाटा है की बात कर रहे हैं नहीं मैं बुद्धनी की बात कर रहा हूँ में तो ऐसा नहीं है नहीं मैं बुद्धनी में रहता हूं सर आप मैं मैं मैंने माननीय माननीय अध्यक्ष साहब सहमति माननीय अध्यक्ष साहब मैं अध्यक्ष साहब मैं वहीं ब्राउन एंड बॉटर हूं बाएं ही पड़ा हूं और मैं आपसे जो कह रहा हूं ना अगर एक फीसदी भी गलत निकल जाए तो मैं आप मेरे साथ बाहर में बैठे हो चले दिक्कत क्या है प्रिंस जी हाँ जी बोलिए ना ये कहना है की अभी ये बुद्धनी से आ रहे हैं ये बुद्धनी से सीहोर आए हैं या तो नसुल्लाज वाली रोड से आए होंगे पहले तीन से चार घंटे बुद्धनी के जाने में लगते थे आने में लगते थे अभी डेढ़ घंटे की ड्राइव में यहाँ आ रहे हैं जिस रोड पर आ रहे हैं फोर लेन रोड पर उस रोड पर आकर कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ तो ये तो बड़े हस, मतलब हंसी वाली मैं, बात है मैं अगर आप बुद्धनी में मैं, विकास मैं, नहीं हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बुद्धनी में इतना जबरदस्त बना हुआ है पूरे गांव गांव तक सड़कें हैं हम तो बुद्धनी को रोल मॉडल मानते हैं और हम क्या पूरा मध्य प्रदेश मानता है आपके नेता मानते हैं आपके नेता मंचों पर कहते हैं कि बुद्धनी जैसा विकास हमारे क्षेत्रों में करे तो फिर आप कैसे बात कर रहे हैं बड़ी समस्या यहाँ पर यही है विक्रम भाई थोड़ा सा रोकूंगा आप छिंदवाड़ा का उदाहरण देते हैं आप बुधनी का उदाहरण देते हैं सियोर का उदाहरण कोई नहीं दे पाता ये जो तकलीफ है ना ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ है सिर्फ मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो जाएगा और विकास हो जाएगा इससे बाकी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा ये कोई दलील नहीं होती इससे कितना सहमत है आप मैं पूरी तरह सहमत हूँ मैं तो हमारे आदरणीय विधायक जी और आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी लोग भी यहाँ पर बड़े सम्मानी लोग मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री जी के सब लोग आप करीब हैं लेकिन मैं एक, भी शामिल मैं, है। मैं एक बात सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बताइएगा कि सीहोर में सीहोर में एक मानसिक लोग के लिए एक पागलों के लिए एक पागल खाना एक चिकित्सालय खोला गया और यदि यहां पर जो मेडिकल कॉलेज बुधनी में खोला गया है उसे जिला मुख्यालय पे खोलना था उसका मैं व्यवहारिक उसका उसका मैं व्यवहारिक उसका मैं उसका देखिए उसका व्यवहारिक बात बता रहा हूँ उसकी 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 देखिए हाँ रिजल्ट देखिए मैं आपको एक व्यवहारिक पहलू बता रहा हूँ मैं उसका मैं उसका एक व्यवहारिक मैं उसका एक व्यवहारिक पहलू बता रहा हूँ देखिए यदि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलता तो इससे मेडिकल कॉलेज खुलता तो उसके लिए आष्टा भी करीब होता बुधनी भी करीब होता इछावर भी होता सीहोर में तो होता ही आसपास का एरिया होता किंतु सीहोर को क्या मिला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके मंशा को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखूंगा जिले में दो अस्पताल भी हो सकते हैं सीहोर में भी लेके आएंगे मैं इसका स्वागत कर रीजन एक और बता दूं स्वागत करता हूँ यहाँ पर एक इसका रीजन बता दू ये मेरी भी मांग थी पर हमारे लिए सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि भोपाल बहुत ज्यादा करीब है भोपाल में मेडिकल कॉलेज भी है आधे घंटे में सीओर के वासी आस्था के वासी भोपाल पहुंच सकते हैं इसी कैलकुलेशन को देखते हुए बुधनी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला कि वहां से कम से कम छह सात जिले जो भोपाल से दूरी रखते हैं उससे लाभान्वित हो सके दूसरी बात हमारे भाई ने बोला मुआवजे की तो कुछ मुआवजे छूट गए होंगे ये हर कहीं होता है मध्य प्रदेश में होता है पर मुआवजे कांग्रेस की सरकार में कभी किसी ने सोचा था कि मिलेगा मुआवजा फसल बीमा ये सब अगर किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरुआत करी पहले किसान की फसल बर्बाद होती थी तो वो रोकर अपने घर में बैठ जाता था पर आज उसे मालूम है कि भाजपा की सरकार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं देश में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं हमारे दीन दयालु दीनानाथ ये दोनों हैं किसान को कभी भी मायूस ना होंगे ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि भी बैठे हैं थोड़े जी सर ये सियोर के विकास को लेके और जिले के विकास को लेके भाजपा कांग्रेस की अपनी अपनी दलीलें हैं साथ में दावे हैं आरोप है प्रत्यारोप है 
आप कैसे देखते हैं आपका चश्मा क्या देख रहा है देखिए मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस तो अपनी बारी का इंतजार करती है कि बीजेपी जब अपने कर्मों से पूरा उनका भांडा फूट जाए तो हमें नंबर मिल जाए कांग्रेस इसके इंतजार में बैठी रहती है और रहा सवाल सीहोर विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा तो मैं कल ही चरनाल से जब मोतीपुरा जा रहा था तो कीचड़ था इतना इतना ऐसी सड़कें हैं वहां की जगह आप जाकर देख सकते हैं कि कैसी सड़कें चरनाल से मोतीपुरा कितने टाइम से आप क्षेत्र में जाना चालू करें माननीय मैं तो लगातार पिछले नौकरी छोड़ने के बाद ही गए नहीं मेरी उसके पहले कब गए थे तीन साल पोस्टिंग वही थी मेरी उसके नहीं तीन साल से अहमदपुर में ही नौकरी कर रहा था पोस्टिंग करी पर करी नहीं है नहीं नहीं करी अपने अपने दिल पर हाथ रख के बताइए पर अहमदपुर की स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी अहमदपुर तक आप 20, 25, 40 मिनट में पहुंचते हैं आज देखिए जब आपकी सरकार तीन सौ घंटा लगता था तीन सौ की टन किलोमीटर ग्यारह सौ की हो गई है तो टैक्स का पैसा जो है कहीं तो थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ेगा पूरा थोड़ा ना काट सकते हैं अपन पूरा अपनी जेब में नहीं जाएगा वो वो पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा पैसा अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा काम तो करना ही पड़ेगा वो काम मत बताइए विकास के लिए वो कॉलेज की मांग है और मैं तो आप सीहोर के वायदे की बात करता हूँ नगर पालिका अध्यक्ष जी ने यहाँ पर प्रजापति समाज के लिए जगह की बात कही थी आज तक नहीं मिली कहाँ के लिए कॉलेज की मांग है जो प्रजापति समाज के लिए लगातार जो सीहोर में प्रजापति समाज की धर्मशाला है आप कहाँ पे अरे जगह भट्टे के लिए दो दो एकड़ के पट्टे देकर उनको काम के लिए कभी यहाँ से हटा दिया जाता कभी उनको जहांगीरपुरा रोड पर उनको जहांगीरपुरा रोड पर जगह दे दिए आप प्रजापति समाज के लोगों से जाके पूछें बिल्कुल आप बात ही नहीं कर रहे जो किराएदार थे जिनके पास मकी उनको पट्टे दिए गए थे आज तक उनके लिए फ्लैट बना के देने की जो बात कही गई थी वो भी सीहोर के लोगों की पूरी नहीं हुई है और इसके बाद आप देखेंगे कि जो पशु जो ये क्या नाम है इसका पिक फार्मिंग का काम करते हैं जिनके आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए भी बात की गई थी नगर द्वारा वो भी पूरी नहीं हुई है तो वायदे बहुत हो रहे हैं वायदे होते रहेंगे पर वो आज जो आप कहें कि जो विकास हो रहा है पर्याप्त विकास नहीं है जी जी तो बैठिए आपके पास माइक पहुंचेगा शैलेंद्र कुछ लोग और जो है प्रतिक्रिया देना चाहते थे सड़कों की हालत पे जो कुछ लोगों के हाथ उठ रहे हैं कि कितना बदलाव आया है ये जान लीजिए और दोनों तरफ जाइएगा बाई तरफ भी और दाई तरफ भी मैं माननीय विधायक जी से यह पूछना चाहता हूँ जिस तरीके से पूरे जिले में खनन माफियाओं का राज है कहीं ना कहीं ऐसा लोग बोलते हैं कि हम लोग युवा हैं हमें रोजगार की मांग है पर मैं सीओर के एक एक पहाड़ पे आप इछावर साइड जाइए अवैध रूप से खनन हो रहा है ना उस पर रॉयल्टी कटती है आधे से ज्यादा पहाड़ बिल्कुल छलनी हो गए हैं तो विधायक जी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ मैं युवा हूँ मैं एक बार सन दो में युवा पंचायत में गया था सीएम जी ने की थी जमूरी मैदान में तब से युवाओं के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सुना जाता है उनतालीस करोड़ उनतालीस लाख नौजवान बेरोजगार है लगातार फार्म भरता है सात सौ रुपए आठ सौ रुपए उससे फीस ली जाती है सीओर की बदहाली के लिए विधायक जी ने एक भी सदन में अगर प्रश्न किया है तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ आप ये बताएं सीओर की जनता की आपने सीओर के युवाओं के लिए रोजगार के लिए सदन विधानसभा में कोई प्रश्न किया है हम युवा है हमारी मांग ये रहती है कि हमें शिक्षा अच्छी मिले हमें रोजगार अच्छा मिले है, सवाल हो गया है सवाल हो गया है अपन जवाब ले लेते हैं आप जवाब चाहते हैं जवाब की तरफ बढ़ते हैं और एक जरा सा विधायक है विधायक जी से एक प्रश्न है कि यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं जो माननीय मंत्री जी हैं उनके बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं और हम जैसे युवाओं को राजनीतिक धार्मिक मुद्दों पर भटका दिया जाता है तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है क्या सवाल सवाल जी मेधावी छात्र योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग प्राप्त हुआ मेधावी छात्र योजना के तहत 12 लाख रुपए पांच साल में बच्चे की फीस के लिए जो आते थे मेरे सरी के आदमी के लिए वो बिल्कुल मुनासिब था ही नहीं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना की मेधावी छात्र योजना के तहत प्रति वर्ष दो लाख रुपए की उसको स्कॉलरशिप मिली और आज की तारीख में वो पिछले साल ही उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अनुसार मेरा बच्चा पढ़ के मेरे सरी का सहाय व्यक्ति के मेरे बच्चों को काबिल बनाया और एक योग्य कॉलेज में पढ़ाने के बाद में उसे एक लायक व्यक्ति बनाया ऐसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अनेक अनेक योजनाएं और छात्रों के लिए सहयोगी प्रदान हो रही हैं चलिए सुरेश जी रोजगार को लेकर जो सवाल था कितनी स्थितियां अभी हैं और मे, मे, मेरे, हुआ है। मेरे काबिल दोस्त इनके अंदर शायद युवा युवा ज्यादा भरा है पर पर युवा धरातल पर आए युवा क्या घर बैठ के पढ़ लेगा शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने अब हमें बोलने का मौका दो दादा हो गया आपका आराम से सवाल आपका हो गया है जवाब है ना जी आप निकले बाहर युवाओं के लिए कितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है पर हमारे युवाओं की एक बड़ी एक मेंटल ब्लॉक है कि इन्हें हर चीज घर बैठे चाहिए अरे निकलो पेपर में विज्ञापन देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या दिखा है कितनी योजनाएं निकाल के बैठी हैं सीएम राइज सीएम राइज स्कू
आप आइए तो सही आप हिम्मत तो करिए निकलने की बाकी जवाबदारी हमारी सरकार आपको देती है थोड़ा सामने इस तरफ आएंगे आप ये जो लोग नहीं बोले हैं उनके पास माइक जाए जो बोल चुके हैं उनकी बजाय सम्मानित विधायक जी ये जो रेलवे का कारखाना बन रहा है इसके जस्ट पहले थोड़ा मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार आपने और कलेक्टर साहब ने एक लॉ कॉलेज का उद्घाटन किया था ये मैं पूछना चाह रहा हूँ उस पर कालिक जो पुती है वो शरारती तत्व में पोती है या प्रशासन ने खुद पुतवाई है सॉरी क्या जो लॉ कॉलेज का भूमि पूजन हुआ था बोर्ड लगा हुआ है उसमें जो कालिक पोती हुई है वो जिला प्रशासन ने पुतवाई है या असामाजिक तत्व ने पुतवाई है नहीं साढ़े साढ़े सात करोड़ रुपए के टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लॉ कॉलेज यह दो जगह चिन्हित करा गया है जमीन क्योंकि शहर के अंदर बची नहीं है वो सीएम राय स्कूल साइड में बन रहा है जो आप कारखाने की बात कर रहे हो उसके ही सामने आगे पीछे लॉ कॉलेज की बिल्डिंग के लिए साढ़े सात करोड़ रुपए के टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं जो अतिशीघ्र धरातल पर आपको दिख जाएगा शैलेन जी यहां से अब कोई कालिक का जी मतलब हाँ नहीं नहीं पर आपकी जल्दी को मैंने क्लियर कर दिया कि लॉ कॉलेज की बिल्डिंग अतिशीघ्र आपको दिख जाएगी जी अभी एक हमारे युवा साथी ने प्रश्न किया था कि माननीय मुख्यमंत्री युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे तो मैं भाई को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सीखो कमा योजना चल रही है आप जाएं फार्म भरें और रोजगार पाए जी आराम से ठीक है बीच बीच में आप लोगों का जोश अलग तरीके से नजर आता है विक्रम जी आपके तरफ चलते हैं युवाओं की बात हो रही है जी जी सीखो कमाओ योजनाओं को कैसे देखते हैं आप इसका है, उड़ान युवाओं की जो है वो आप पंख लगे हुए युवा जो है वो तस्वीर आप सब तरफ देख रहे होंगे इस समय जी जी कागज के पंख दे दिए हैं जो बरसात में गीले हो जाते हैं और उसमें करीबन छह लाख लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन किया है और साठ हजार लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं और हमारे बुधनी क्षेत्र में लिख के देता हूं बुधनी क्षेत्र में मैं तीन महीने पहले मैंने ज्वाइन करी पार्टी छोड़ दूंगा मैं आज के बाद अगर बुधनी से एक ही व्यक्ति को जॉब मिला हो तो कौन सीख रहा है कौन कमा रहा है ये बताइए आप कबड्डी खिलाते हैं करोड़ों के डॉम लगाते हैं आप क्या कर रहे हैं उतने पैसे में हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाता हमारे बच्चे कॉमनवेल्थ में जाते ओलंपिक में खेलते हैं आप क्या करा रहे हो झंडा डंडा हैं आप रेलिया निकाल रहे हो आपको जब युवाओं को काम कराना आप 18 हमने ये किया हमने वो किया इतना स्लो 18 वर्ष लग गए आपको कहा किधर पहुंचा सत्तर सत्तर साल सत्तर साल और यहां 20 साल मानिए 20 साल का ग्राफ और 70 साल का ग्राफ देख लो सत्तर साल और बीस साल अरे हमने जो तो कर दिखाया है वो धरातल पर आ चुका है विक्रम जी विक्रम एक, एक मिनट विक्रम जी 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 ये जो आपके यहाँ बुधनी में इंडस्ट्रीज है एक मिनट जो बुधनी में फैक्ट्रियां हैं आपकी बात हो गई जो बुधनी में इतनी फैक्ट्रियां डली हैं उसमें रोजगार के लिए क्या बाहर से युवा आ रहे क्या बिल्कुल बिल्कुल आपको खंडित बुधनी के लोगों को इतना रोजगार मिल रहा है अध्यक्ष साहब मैं अध्यक्ष साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा आप तीन के बारे में मैं बुधनी में तीन महीने में आपने ज्वाइन कर नहीं नहीं मैं ब्राउन एंड बॉटर वही हूँ सर वही पढ़ा हूँ वही लिखा हूँ वहाँ के लोगों से अवगत हूँ मैं बाहर से नहीं आया मैं मैं तीन महीने पहले मैंने पार्टी ज्वाइन करी पर मैं तीन महीने पहले आम आदमी था आम जनता थी मैं आप बुधनी में नहीं थे आप बॉम्बे में थे नहीं सर मैं बॉम्बे में वही कर रहे थे मैं वही कहीं स्ट्रगल नहीं कर रहा था सर तो बताइए बीच में बड़ा चौक जाता हूँ जी आपके पास मैं दो बार आया दोनों बार आपने बोला कि मैं अगर ये नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ दूंगा पार्टी छोड़ने की जल्दी तो नहीं है नहीं जल्दी नहीं सोच रही है मैं इसलिए मैं इतना श्योर हूँ की जीरो है मैं इसलिए श्योर हूँ की जीरो है ये आज भी हमारे बच्चा यहाँ तो वहाँ पे जो युवा है एक तो ने एज उन ट्वेंटी नाइन तक की रख दी है ठीक है वहां के जितने युवा हैं सेवेंटी परसेंट वहां की जिम्मेदारी की वहां के लोकल लोगों को काम पे ले सारे लोग लेबर पे काम करते ना वहां कोई इंजीनियर है ना सुपरवाइजर है मैं लिख के एक व्यक्ति निकाल दे तो एक मिनट आपके पास जो के मामले सीहोर पिछड़ा है अभी इंडस्ट्रियल एरिया जितना डेवलप हुआ उस पर हम जा सकते हैं कितना हुआ लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इन्होंने नहीं किया तो आपने क्या किया बार बार ये सवाल होता है ना इनका जवाब पहले पूछ लेते जवाब में आप नहीं उन्हीं का जवाब उन्हीं से लेते हैं देखिए क्या है विकास एक दिन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है इन्होंने जो भी कुछ किया है कांग्रेस के जो समय पर हुआ है उसको बढ़ाया है कांग्रेस के समय पर क्यों बढ़ाया है सर कांग्रेस ने धरातल पर क्या बनाया था जो इन लोग देखिए कांग्रेस ने धरातल पर सीहोर में मैं आपको वही बताना चाहूँ कृषि महाविद्यालय सीहोर में दिया नवोदय विद्यालय सीहोर में दिया कृषि महाविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर कृषि का रिसर्च सेंटर दिया क्योंकि 
कांग्रेस जानती थी इस चीज को कि सीहोर जिला कृषि प्रधान जिला है और आसपास के जिले कृषि प्रधान जिला क्या है। दिया ये आपने छोटी चीज बताई ज्यादा मैं बता देता हूँ शुगर फैक्ट्री बंद कराई शुगर मिल बंद कराई ने बंद कराया कांग्रेस ने बंद कराने का काम ज्यादा किया है शुगर और सात एकड़ पे अगर किसी ने उद्योग डेवलप करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी सर जो शुगर फैक्ट्री का इसलिए बता दीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कैसे बंद हुई क्यों बंद हुई अब उस जमीन के क्या हालत है उस जमीन पर कौन है और आगे उसका क्या होगा देखिए शुगर फैक्ट्री बंद की जी बल ये था दिग्विजय सिंह जी के भाई के बलबीर जी देखिए शुगर फैक्ट्री क्यों बंद थी बंद हुई है शुगर फैक्ट्री क्यों बंद है ये सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है जनता के पास चलते हैं जनता से पूछ लीजिएगा शुगर फैक्ट्री के मामले में तो जनता क्या कहना चाहती है बंद होने के लिए कौन दोषी है और अभी उसकी स्थिति जो है वो सब देख रहे हैं और उसकी जमीन पर क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए भाई साहब आ रहे हैं आप ही के पास आ रहे आप ही के पास आएंगे भाई साहब जी जिसकी सरकार में फैक्ट्री बंद होगी वही दोषी होगा ना जी और और दूसरी चीज ये 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 कह रहे हैं युवाओं को रोजगार की पंद्रह महीने की सरकार आई थी तो इन्हें ढोर चराने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे इनके कमलनाथ जी युवाओं को ढोर चराने के लिए ये रोजगार दे रहे थे ये जी राजीव जी राजीव जी आपके पास आते हैं ना आपके पास आते हैं भाई साहब एक 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 देखिए मवेशी में तो आपने परिवर्तन करी थी आप ढोर बोले गलत बात है अध्यक्ष जी से एक सवाल और कि ये महिलाओं को किस दृष्टि किस दृष्टि से देखते हैं इनके इनके विधायक कहते हैं महिला अगर जवान हो और उसका पति बुजुर्ग हो तो वो दूसरे मर्दों को बुलाती है इनके विधायक का जवाब है शिवपुरी विधायक का चैलेंज जी इस तरफ आएंगे और इस संदर्भ में हाँ जी सुधीर जी जी शुगर फैक्ट्री के बारे में मेरे कुछ भाइयों ने सवाल उठाए थे मैं सीओर के सीओर के लिए बहुत एक अच्छा संदेश आपको दूंगा कि मेरे बहुत टाइम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से इस मैटर में बात चल रही है पांच हजार एकड़ जमीन शुगर फैक्ट्री की आज सीओर में है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा है क्योंकि ये सरकारी जमीन घोषित हो चुकी है इतफाकन बीच में मैंने इनके सीएमडी एमडी से भी चर्चा करी मैं मध्यस्थता में चाहता हूं कि आ, सरकार और फैक्ट्री के बीच में वार्तालाप हो और पांच हजार एकड़ जमीन जिस दिन खुलकर सरकार को मिल गई सीओर मध्य प्रदेश नहीं देश के नक्शे पे आ जाएगा इतना बड़ा काम हो जाएगा इन प्रयासों की जो बात हो रही है इसमें किस तरह से सहयोग कर सकते हैं देखिए हम तो पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं इस प्रयास को ईमानदारी से किया तो जाए कहाँ दिक्कत आ रही है कहाँ कमी लग रही है मैं तो मैं दिक्कत जहां तक समझता हूँ जो प्रयास सरकार कर रही है उसमें कहीं ना कहीं खोट है उसमें कहीं ना कहीं छलावा है ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में है इसलिए ये लंबित है जैसे ही मामला न्यायालय से क्लियर होगा शासन के पास जमीन आ जाएगी उसके बाद चीजें कर सकती है गवर्नमेंट आप क्या सहयोग लेंगे जी शैलेन जी थोड़ा सा जनता के बीच चले जाइए शुगर फैक्ट्री क्योंकि यहाँ का हर जुबान पे चर्चा का विषय होता है वहाँ की जमीन चर्चा का विषय होती है और औद्योगिक विकास अटकना चर्चा का विषय होता है मैं बहुजन समाज पार्टी जिला का प्रभारी बोल रहा हूँ गाँव गाँव दस्तक घर घर दस्तक के तहत मैंने जब दूसरे गांव का सर्वे किया तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर फोर लाइन हो सकती है बड़े बड़े इंडस्ट्री हो सकते हैं यहाँ से सात किलोमीटर दूरी पर एक गांव है डोबरा वहाँ की महिलाएं तीन किलोमीटर दूरी से पानी लेने जाती हैं यहाँ से सात किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है उसका नाम है मगर खेड़ी उस मगर खेड़ी की लड़कियाँ चार माह है पूरे बरसात के स्कूल में नहीं जा पाती हैं कृपया आपका ऊपर तो ध्यान जाता किस है किस विधानसभा क्षेत्र तो में आता है के लोगों के पास भी ध्यान जाना चाहिए कि उस गांव में चार महीना बच्ची है मगर खड़ी कोई गांव ही नहीं है सीओर विधानसभा में कौन सा विधानसभा क्षेत्र जब उन्हें मेरे काबिल दोस्त को ये ही नहीं मालूम मगर खेड़ा वो मगर खेड़ी कहाँ है मगर खेड़ी है ही नहीं मगर खेड़ा है वो पहले जानकारी लो दोष लगाओ गाँव है पहले जानकारी लो फिर मगर कॉलोनी है मगर खेड़ा कॉलोनी है उस गांव में तीन किलोमीटर दूर अगर रास्ता रोड बना दी जाए तो वहाँ स्कूल डेली चल सकता है सर मेरी ये मांग है इसी के साथ साथ ये गांव तक जाकर के मतलब जो गांव में लोग 
छत के आकाश के नीचे सो रहे हैं उनके पास झोपड़ी रहने के लिए नहीं है तो कम से कम इसमें ढाई सौ लोग बैठे हुए हैं इनकी तो बात सात सुन सकता है पर ढाई लोग ढाई लाख लोग जो एरिया में रह रहे हैं उनकी भी तो बात सुनी जाना चाहिए मैं साथियों इसलिए कहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के होने के नाते यहाँ की गरीब जनता बहुत आहत है बहुत दुखी है आप, उसकी आप, बात आप कहाँ रहते हैं आप किस गाँव से है मैं सीओर में रहता हूँ सर सर ये सीओर में सीओर में रहते हैं जब भी किसी गाँव की बात करें तो पूरी जानकारी लेके बैठे पूरी जानकारी लेके बैठे आप आप घूम रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप सहयोग कर रहे हैं जनता की सेवा कर रहे हैं मैं आपको पूरा साधुवाद देता हूं कि आप जनता की आवाज आप जनता की आवाज उठा रहे हैं मैं भी आपके साथ हूं अगर कहीं समस्या आती है तो बिना पार्टी पॉलिटिक्स के हम सब चाहे आप हो या हम हो उसका निराकरण करेंगे पर करेगा कौन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी मगर खेड़ा वाला जो है मगर खेड़े का जो मुद्दा है इनका पुराने टाइम में ये स्कूल को कहीं थोड़ा सा गांव से भिन्न जगह कर दिया था पर आज के टाइम में मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया था स्कूल में पहले भी जाता आया हूं वो रोड को इतना तो कर दिया है कि वहां अप्रोच है और अगली बार आदरणीय जब आप पहुंचेंगे तो वो पक्का रोड मिलेगा अतिशीघ्र काम चालू हो जाएगा आप तो बोलिए आप मेरे लिए बहुत मदद कर रहे हैं आप गाँव गाँव घूम रहे हैं समस्या बताओ समाधान हमारे पास है चलिए कुछ इस तरह से और अगर कोई समस्याएं हैं तो जिक्र में आनी चाहिए शैलेंद्र जो है माइक के पीछे लेके सर आप ही के पास आएंगे पहले वहां जी हाँ भाई साहब भाई साहब मैं चाहता हूं कि जो हमारा सीहोर विधानसभा है इसमें सीहोर से ज्यादा वोटर्स ग्राम में निवास करते हैं अभी मेरे पास मुद्दे कम से कम अट्ठारह बिल्कुल जो अभी वर्तमान के पर अभी मैं रोड की बात कर दू ग्राम निपानिया कला यहाँ से बारह से तेरह किलोमीटर की दूरी पे जो मेरा खुद का गाँव है मैं एक जनपद प्रतिनिधि होने के साथ पूरे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं पर अब रोड की अगर बात चल रही तो निपानिया में हायर सेकेंडरी स्कूल है ये पूरा महकमा अभी उठ के चल चले छह बजे छुट्टी होगी हायर सेकेंडरी है लोंदिया घुट्टन घुट्टन कीचड़ में आज भी जा रहे हैं दूसरा धनखेड़ी घुट्टन घुट्टन नहीं सकते रोड ही नहीं होने के कारण अगर आपको लग रहा है तो मैं चल के बता सकता हूँ तीसरा भी सेमरा दांगी के गांव के आगे गांव है अतरालिया मैं गांव का नाम भी बता दूं चार रोज से उसकी पोस्ट फेसबुक पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी ने उसे मंजूर करवा दिया ये पिछले एक साल से चल रहा है कि मंजूर हो पर ये रोड बनेंगे कब आप गांव में तो चलिए अभी पानी की आप बात कर रहे थे कि यार हमने पाइपलाइन गड़वा दी पाइप गड़ेंगे तब योजना बनेगी निपानिया कला में पांच साल हो गए टंकी को बने आज तक वो नली चालू नहीं हुए ऐसी कई जगह टंकियां खड़ी है भाई योजना स्ट्रक्चर बनता है काम चालू होते हैं सीएम हेल्पलाइन पे जैसे हमारे भाई साहब ने भी बताया था मेरे नंबर से आप सीएम हेल्पलाइन पे लगा के देख लीजिए अगर एक भी बार कॉल हो जाए तो लगता ही नहीं है उज्ज्वला योजना सरकार की चलाई हुई सर एक चार गाँव की बात कर लेते हैं उनकी सड़कों की क्योंकि छात्राओं का मुद्दा है सुरेश जी ये जितने गाँव की बात कर रहे हैं भाई के साथ साथ मैं भी उस क्षेत्र में जाता हूँ अब उनको तो बात करना है पर प्रधानमंत्री की जितनी भी रोडें हैं सीओर विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें डायरेक्ट रोड ना हो भाई की जो विडंबना है मैं उनका साथ देता हूं यह है इंटरकनेक्टेड गांव टू गांव अगले फेज में अंदर ही अंदर जो गांव की कनेक्टिविटी है वो भी अतिशीघ्र आ जाएगी पर मुझे जहां जहां अवगत कराया है ऐसे अनगिनत गांव है उनके गांव में भी करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं ऑफ रिकॉर्ड उनसे पूछ लेना पर यहां उनको मजबूरी है बोलना या उनकी मजबूरी है बोलना अनगिनत इनके गांव में भी काम कराएं इनके क्षेत्र में भी काम कराएं जिन चार गांव की सड़कों की बात कर रहे हैं वो तो ये, ये गांव है उनकी अप्रोच रोड अलग है ये चाहते हैं एक गांव से दूसरे गांव में कनेक्शन स्कूल तक है स्कूल तक पर मुझे जहां जहां तक बत नहीं स्कूल नहीं इनका गाँव का कहना है पहुंचने में स्कूल की स्कूल रोड पर है जी स्कूल रोड पर है और इतना शानदार और जानदार स्कूल है ठीक है आप खुद बताओ कि मैंने कितनी रोडों पे मुरम के काम करवाए आपके चारों तरफ ही अनगिनत काम करवाए हैं मैंने दे, देवेंद्र भाई एक कर्मठ नेता है कार्यकर्ता है जनता के लिए लड़ता है हम तो खुल के बोल रहे हैं पर हमारा सहयोग करना भी आपका धर्म है क्योंकि मैंने करोड़ों के काम करवाए हैं ये धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि सुदेश जी जो है कांग्रेसियों को खूब तारीफ कर करके अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सावधान रहिएगा आप लोग कोई आ जाए तो स्वागत है भाई साहब हमारा जिला अध्यक्ष जी के पास चलते हैं तो ये बोल रहा था 
भाई एक बहुत टैलेंटेड आदमी है जी इनका नाम मैंने पहले भी सुना है जी इनने तीन महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन करी जी अरे हमसे तो मिलके देखते कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती <laughs> अगर आप सोचिए मैं बुधनी विधानसभा में मैंने अपनी चीज अवगत कराई आपको तो मुझे शाबाशी देना था पर आपने मेरा नंबर बंद कर दिया आपने जनता को स्वयं आपने सा, अपने सामने खड़ा कर दिया इतना मजबूर कर दिया एक आदमी को एक आदमी बॉम्बे में सेटल था अच्छा काम कर रहा था क्यों आया क्योंकि आपने उसका नंबर बंद किया आप मेरा नंबर मैंने मीडिया के माध्यम से ट्विटर के माध्यम हर माध्यम से आपको सूचित करना चाह ऐसा नहीं किसी को पता नहीं चला पर आप जो भी इनने एक ऐप लॉन्च किया है जो भी जनता की आवाज उठाए उसकी आवाज को बंद कर दो बस रघुनाथ जी एक एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल तो लेते हैं आप अब सर वोट लेने वो हमारे गांव आते हैं मैं उनसे अपनी शिकायत करी उनकी उनकी जो सूचना आपकी योजनाएं ट्विटर पर आती है मैं ट्विटर पर डाला आज भी ट्वीट डाला हुआ मैंने मीडिया के माध्यम से बोला हुआ एक सौ इक्यासी बोला अब कहां जाऊं मैं अब मतलब उसकी पसली में मिलने जाऊं अब ये निराकरण तो हो जाएगा कम से कम आदेश करें आज ही अच्छा सबसे बड़ी कमाल की बात भाई साहब एक सौ इक्यासी को एक सौ इक्यासी को सीहोर जो प्रथम स्थान दिया गया मैं समझ गया कि जनता की आवाज को बंद कर दो और प्रथम आ जाओ खुद ही पीठ पता फालो अपनी खुश हो जाओ जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला मैं क्या बोल रहा था कि भैया जल बचेगा वो किसान के खेतों तक जाएगा किसान के हर दो पैसे आएंगे वो नहीं देखा गया आपसे बुधनी विधानसभा में बीस साल में कोई बांध नहीं बना है और नेहरू की जो अवस्था है आप जाके देख लीजिए जजर मजर है किसान है ये तीन फसल जब से लेना शुरू करा जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने अच्छा बोर 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 अच्छा बोर कराने में शिवराज जी का योगदान बोर आप ये बताइए बिल्कुल आइडिया नसरुल्लागंज बुद्धनी का किसान जमीने बेच के दूसरी जगह जाता था आज पंजाब बुद्धिनी और भेरुंदा क्षेत्र में जमीन कर रहा है इसका मतलब क्या है माननीय मुख्यमंत्री मतलब यह है कि मूंग और पूरे क्षेत्र में अपनी जी इसके लिए सम्मानी प्रिंस जी सम्मानी विधायक जी आप दोनों ने जो कहा है कि बुधनी का किसान बुधनी विधानसभा क्षेत्र का किसान संपन्न हुआ है उसने तीन फसल लेना शुरू किया है आपको ये मैं बताना चाहता हूँ जो उसका आधार है पोलार्ड है वो किसकी देन है जिसके आधार पर ये काम शुरू किया है वो कांग्रेस पार्टी की देन है तो पार्टी के समय में बना हुआ है लेकिन जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री और दो हजार तीन के भाई मैंने खुद नहीं देखा मैं इसलिए हमने मान लिया कोलार डैम हमने मान लिया कि आपकी देन है जी तो कोलार का पानी आप भोपाल क्यों दिया है आप शोर में क्यों देखिए का पानी सीहोर आना उसके भौतिक ये तो जमाने की बात है अरे हम तो कोलार छोड़ो नर्मदा ला रहे हैं नर्मदा जब नर्मदा ला रहे हैं पार्वती ला रहे हैं हर घर घर हर घर में नहाते हुए महिला बोले जो रैंगता हुआ बोले हर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया जरा इन आप लोगों की चर्चा में कोलार लाया आपने आप लोग बोले कि इन्होंने पानी का काम नहीं किया अब साल में कोई बांध नहीं बने सुनिए तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ आप चारों कितने कंफ्यूज हैं आप ये तो मान रहे कोई कंफ्यूजन नहीं है आप तो हमारे कोलार आप लाए लेकिन आपने ऐसी नीतियां तभी बनाई कि कोलार का पानी भोपाल जा रहा है तीन चीजें आपको उसी टाइम ये नीति बनाना थी कि कोलार का पानी एक सीहोर को मिले हुई है कोलार का पानी भोपाल जा रहा है बुधनी क्षेत्र में जा रहा है किंतु तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीहोर में उसका भौगोलिक स्थिति का आप अध्ययन कीजिएगा कोलार का पानी सीहोर में आना संभव नहीं था अच्छा कहा पानी आना तो तो पानी तो कैसे संभव है नर्मदा जी का पानी इसलिए हमारी सरकार हर असंभव चीज को करके तो बताए करके बताए तब मान जाएंगे इसके लिए असंभव था भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव है हम नर्मदा जी का पानी सीहोर ले रहेंगे ये हमारे लिए संभव हम देख रहे हैं देखते हैं ना वो कब आएगा दो एक आप बताइए कि जब नर्मदा जी का पानी सियोर आ सकता है तो आप लोग कोलार का पानी सियोर क्यों नहीं ला पाए हमारी जो योजना बनी जी मैंने और हम सबकी मांग थी हमारी सबकी मांग थी ये सत्य और सत्य बात है कि सियोर में पानी की कमी बनी रहती है पर पिछले कुछ सालों से नगर के माध्यम से पहले जो खरीदना पड़ता था लोगों को पानी 
पर पूर्व अध्यक्ष जी बैठे हैं वर्तमान अध्यक्ष जी बैठे हैं बड़ा अच्छा एक मैपिंग करी प्लान बनाया फिर हमने मांग करी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ बहुत आंदोलन हुए हैं उसमें कांग्रेसी भाइयों ने भी खूब आंदोलन करें भाजपा के भाइयों ने भी खूब आंदोलन करें क्योंकि सबकी कॉमन डिमांड थी पानी नॉन पॉलिटिकल बात करें तो हम समर्थन करते हैं इस बात का पर हमारी सुनी किसने हमारा काम कौन कर रहा है हमारी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्वती के साथ नर्मदा जी को भी जोड़ दिया है जो अतिशीघ्र सीओर में आपको हकीकत में आपके घर घर नल में नर्मदा जी का जल आएगा बलवीर जी आप लोग कहाँ से यहाँ पर कोलार का पानी इसलिए भी एक तो भौगोलिक स्थिति थी और दूसरा उसका व्यवहारिक कारण ये था कि यहाँ पर भगवानपुरा तालाब था यहाँ पर जमुनिया तालाब था यहाँ पर काकर खेला का खेड़ा का तालाब था इसलिए तब पानी की आवश्यकता नहीं थी उससे पूर्ति हो रही थी लेकिन अब जब अब जब आवश्यकता है तब ये लोग क्यों नहीं लेकर के आए इनके कांग्रेस की जब नगर थी ये इतने लोग बैठे तमाम लोग आप इनसे पूछ लीजिएगा पुलिस बल के साय में पानी सप्लाई होता था टैंकर आते थे तो पुलिस की गाड़ी साथ आती थी ये स्थिति थी कि नहीं थी आप ईमानदारी से बताइए चैलेंज ये कैसे कैसे संभव पेयजल की आज की स्थिति क्या है और पहले की क्या स्थिति मतलब दोनों सरकारों में पानी की स्थिति क्या है ये जान लीजिए जी मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टियों से जी की आज तक पानी के लिए ही आप सवाल जवाब करेंगे क्या पानी ही आज आपके लिए ऐसा ऑप्शन बचा है कि आप सरकारें पानी के लिए लड़ेंगी आज सी और विधानसभा में आज भी व्यक्ति फरवरी मार्च में पानी टूट जाता है आम घरों में पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है हम चाहते हैं ये पानी की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि इस पर जनता को बोलना ना पड़े आपके जो मुख्य काम मैनेजमेंट के लिए सरकारें चुनी जाती है वो काम करें शिक्षा को बढ़ाए आप स्कूलों की व्यवस्था को तो लोग जनता पानी वानी की व्यवस्थाओं के लिए रिचार्ज मतलब गड्ढे वड्डे बना के अपनी व्यवस्थाएं खुद भी कर सकते हैं तो पानी के लिए सरकारें बना लड़े सर, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ठीक है बैठिए ना जी जवाब दीजिए बघेल साहब हैं आम आदमी पार्टी के मेरे परम मित्र भी हैं इन्होंने अभी सीओर नगर पालिका की सीमा के बाहर मकान बना लिया है मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि अगली गर्मी से पहले आपके यहाँ भी पाइपलाइन नगर पालिका भी जाएगी आप चिंता नहीं करें पानी के सवाल हमारा नहीं है पानी का सवाल कांग्रेस ही पानी पूछ रहा है नहीं हम नहीं पूछ रहे हैं ये आप आप लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात बहुत करते हैं लेकिन पानी जो है वो निश्चित रूप से सियोर की समस्या है और इस पर तो चर्चा करनी ही पड़ेगी चलिए एक बार राजू जी के पास चलते हैं क्या कहना चाह रहे थे वो देखिए बात यह है जब भी चुनाव आता है तो इस शहर को इस विधानसभा को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करके गए थे कि नर्मदा जल सीहोर में आ जाएगा आज चौदह पंद्रह साल इस बात को हो गए क्या ये सपना अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे 2024 में नर्मदा जल आ जाएगा यदि 2024 में नर्मदा जल सीहोर आ जाएगा तो हम आपके पीछे खड़े मिलेंगे माननीय अध्यक्ष जी और आप बुधनी बुधनी दोनों के आप तैयारी कर लो कर रहे हैं राजीव भाई आप तैयारी कर लो यदि बुधनी बुधनी आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी के जिले में बाकी की तीन विधानसभाएं भी है जिसकी अपनी समस्याएं हैं बुधनी का होना और मुख्यमंत्री जी का सीहोर का होना हमारे लिए अभिशाप है सरकार की नीति तो है पता नहीं ये, एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार को देना था हमारे क्षेत्र के लाखों लाख मरीज हार्ट की बीमारियों में कई बीमारियों में रोज भोपाल जाते जाते रास्ते में खत्म हो जाते हैं यदि मेडिकल कॉलेज सीहोर में बनता उस जिले का मेडिकल कॉलेज होशंगाबाद में बना लेते सात किलोमीटर बुद्धनी है वह लाभ हो जाता मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी और ये जो झूठ का पुलिंदा गौरव दिवस के कार्यक्रम में आए थे तीन तीन बार इस शहर को कभी स्मार्ट सिटी बना दिया कभी सैटेलाइट टाउन बना दिया कभी भोपाल का उपनगर बना दिया ये रिकॉर्डेड बात मैं कर रहा हूं कोई लफबाजी नहीं कर रहा हूं इस, इस जिले को इस क्षेत्र को कब तक आप झूठे सपने दिखा दिखाकर और आप बात कर रहे थे रोजगार की कौन सी स्काई योजना की ये सारे की सारी जो बातें हैं ये चुनाव आ रहा है हारते दिख रहे हैं इसलिए ये सब बातें की जा रही हैं निश्चित तौर पर इनको इनकी हकीकत अब जनता और ये बात कर रहे थे छिहत्तर साल के सत्तर साल के शासन की आप एक रिकॉर्ड उठाइए यहाँ के सांसद कौन रहे यहाँ के विधायक किन पार्टियों के रहे यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं दस पंद्रह साल से किस दल के हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती क्षेत्र की जनप्रतिनिधि रहकर चली गई पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहकर चले गए पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा 
यहाँ के विधायक रहकर चले गए दस साल तक स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यहाँ की प्रतिनिधि आसपास के क्षेत्र की रहकर चली गई लेकिन क्या तो, जो हुआ और विधायक जी कह रहे थे विधायक जी कह रहे थे स्टेडियम ऑडिटोरियम स्विमिंग पूल ये सब इनमें से किसी ने भी देखा हो तो मुझे ले जाकर दिखा दे जी जी यदि विधायक जी कह रहे थे स्विमिंग पूल क्रिकेट स्टेडियम ऑडिटोरियम यदि ये शहर में किसी ने भी ये चीजें देखी हो तो मुझे ले चल के दिखा दे चलो अभी जी जी अभी 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 भाई राजीव राजीव भाई अभी भाई राजीव को गाड़ी में बिठाकर हार हार फूल माला पहनाकर स्थल निरीक्षण कराया जाएगा और और स्थल निरीक्षण कराया जाएगा और पेपर्स बताए जाएंगे टेंडर हो गया है ठेकेदार से आपको मिल रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया भैया राजीव राजीव जी मेरी परिषद में ने बोरा लग रहा है कि हमारी सरकार ने इतना राजीव जी मेरे साथ पार्षद हैं आप मौका ना पहले मिला है ना आगे मिलने दें दो मिनट जी मेरे साथ मेरे साथ पार्षद हैं मनीष मनीष बैठिए आप बैठिए बैठिए मेरे साथ पार्षद हैं राजीव जी राजीव जी को पता है कि ऑडिटोरियम का और मल्टीपल जिम का स्विमिंग पूल का स्टेडियम का पैसा आवंटित हो चुका है खाली भूमि पूजन करना है ये उनको पता है खाली भूमि को भी ले चलेंगे और आपके मम्मी जी को भी ले चलेंगे अच्छा राजीव जी राजीव जी नहीं दो मिनट दो मिनट राजीव जी चलो चलो साथ चले आराम से मेरी बात सुनिए जल्दी 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 मुझे ये बता दीजिए स्टेडियम कहाँ बनाएंगे अध्यक्ष जी ठीक है कहाँ पे बाईपास पे आपको ले चलेंगे आपसे ही आपसे बात करवाएंगे मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो अलादा खेड़ी में अलादा खेड़ी में क्रिसेंट ठीक है चलो जगह दे दो दे दो शहर में जगह दे दो स्टेडियम की जगह चेंज करने की जवाबदारी मैं लेता हूँ कहा दो 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 फिर आराम से लाछन लगाने का काम आपका नहीं है दो मिनट प्रिंस जी एक तो आपने जो पॉलिटिकल इतिहास बताया कि ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री थोड़ा सा आपने ऐसा एहसास दिला दिया कहीं भविष्य में आप साध्वी जी को तो मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे अगर यही परंपरा जारी रही तो दूसरा मैं ये कह रहा था कि जब आप लोगों ने इतनी सारी बातें की तो फिर वही जिला अध्यक्ष से सवाल बन जाता है सर कि पंद्रह साल से नगर पूर्व में विधायक भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के क्यों हार जाते हैं आप लोग देखिए हारने के और जीतने के मुद्दे की बात नहीं है हार देखिए हार आराम से नहीं नहीं सुन लीजिए जवाब जवाब देखिए हारने के जीतने के मुद्दे नहीं है बात यह है कि कांग्रेस ने काम किया था कांग्रेस ने काम किया है वो उसी काम सर हारना जीतना एक अलग मुद्दा हो गया वो अलग परिपेक्ष में चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेके आती है कांग्रेस का मुद्दा होता है देश की एकता अखंडता का और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक इतना बुरा अगर भाजपा ने काम किया होता विकास तो कांग्रेस के कैंडिडेटों की जमानत तक जब हुई है यहाँ दस हजार बार नहीं गए आप 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 बात कर रहे हैं देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विकास की बात करिएगा जहाँ पे कांग्रेस ने विकास किया है उसको नकारा नहीं जा सकता है इसको स्वीकार करना चाहिए भाजपा के नामों को भी नकारा जाए जीतने भी हारने का मुद्दा जाए लेकिन चुनाव के जीतने हारने के मुद्दे अलग होते हैं बोलने तो दीजिए जीतने हारने के मुद्दे अलग होते हैं कि तो ये कह दिया जाए कि कांग्रेस का कैंडिडेट हार क्यों जाता है उसका सवाल है मेरा एक मिनट सर सर ये जीत और हार के कौन से मुद्दे होते हैं ये बता दीजिए अगर विकास मुद्दा नहीं होता है आप इस चीज को समझते हैं कांग्रेस ने जो विकास किया है कहीं ना कहीं जाके कांग्रेस की कुछ कमी नहीं होगी हम सांप्रदायिकता फैलाते नहीं है सांप्रदायिकता के आधार पर जो लोग चुनाव लड़ लेते हैं उनको उसका फायदा मिल जाता है मेरा एक जवाब मुझे अध्यक्ष जी के देना अध्यक्ष जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है अध्यक्ष जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है हमारे शहर में कुंवर चैन सिंह जी शहीद हुए वो हमारे शहर के गौरव थे और आप अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए यहीं बैठ पर बैठे उनको कांग्रेस की जब तक सरकारें रही किसी ने याद नहीं करा पहली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय करा कि उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाए तो ये पूछिए उसके लिए प्रयास कांग्रेस ने किया तैयार करा उसके, उनको उसके याद करा लोगों को बताया कि कुंवर चैन सिंह जी ने हमारे शहर के लिए क्या करा तो आप बात कर रहे हैं सांप्रदायिक इतिहास को भुला दिया था नहीं देखिए इतिहास में बुलाया गया दो परिवार रहे उसमें कांग्रेस का भी योगदान भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं नेहरू परिवार जितने कांग्रेस ही बैठे अध्यक्ष जी मेरी बात रुकी जितने कांग्रेस ही बैठे आप पूछ लीजिए नेहरू परिवार गांधी परिवार के अलावा किसी और शहीद को इन्होंने याद ही नहीं करा ये सब देखिए देखिए महाराज कुंवर चैन सिंह जी और उनके 
साथ ही हिम्मत खां बहादुर खां को श्रद्धांजलि गॉड ऑफ ऑनर का प्रोग्राम हुआ है इसमें भी सुनिए उसमें कांग्रेस का भी योगदान था उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान नहीं था उसमें उस वक्त कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उसकी अनुमति केंद्र से भी ली गई थी अरे दो हजार चौदह की बात है दो हजार चौदह पंद्रह की बात है एक एक बड़ा मुद्दा है जो अखबारों के माध्यम से आया है दो सौ छप्पन हमारे शहर में दो सौ छप्पन लोग शहीद हुए थे उस उस जगह को किसने याद करा उस जगह को भारतीय जनता पार्टी ने याद करा ना कि किसी और सरकार ने पांच करोड़ रुपए की राशि से सही स्थल का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी राजीव जी को ले चलकर दिखाना है ये बिल्कुल ये सर सुधेश जी ये एक कोई बड़, एक बड़ा मुद्दा है जो अखबारों के माध्यम से हमारे बीच में लाया गया है विस्थापितों की दुकान का ये मुद्दा है अतिक्रमण के नाम पे कुछ मैकेनिक को हटा दिया गया है ये 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 क्या स्थिति है आप भी हैं नगर पालिका देखिए 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 एक मिनट ये जो मुद्दा आया है विस्थापितों को इनके लिए मैकेनिक नगर इनकी कांग्रेस की एक मिनट बैठिए भाई बैठिए इनकी कांग्रेस की सरकार के इनके प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने ये दुकानें इनको दी थी इनको आवंटित की थी कि नहीं की थी उनको आवंटित होने के बाद आप बैठिए बैठिए उनको आवंटित करने के बाद आराम को सेलेन माइक को आवंटित आप माइक पे बोलिए जो बोलना है और आराम से आराम से मैं जवाब ले रहा हूँ नगर पालिका अध्यक्ष से आदरणीय हमारे सुदेश भाई ने 60 लाख रुपए की लागत से हाकर जोन बनेगा और ट्रांसपोर्ट नगर जिसमें हादसे होते हैं बहुत ज्यादा लेकिन किसी प्रकार से कागजों में लिया जिसमें सुभराज सिंह चौहान ने खुद घोषणा करी थी और दो दो नगर पालिका अध्यक्ष जो बदला गए नरेश मेवाड़ा जी अभी प्रिंस राठौर जी के पास फत्तरी रखा है नगर पालिका में भूमि पूजन का वो कब बनेगा वहां तो कब्रस्तान बन गया ईसाइयों का जहाँ जमीन की भूमि पूजन बीजेपी की तरफ से हुई थी वो जसपाल भाई बैठे हुए अनिता अरोड़ा थी भूमि पूजन में पूछिए आप इनसे क्यों नहीं बना वो और तीसरी चीज किराएदारों को मकान कहाँ मिलेंगे आजते में तीन सौ बनगा कैलाश परमार की जगह पे आप आजते जाके देखिए कैलाश परमार जी की सलन जी आ जाइए सलन जी आ गया सवाल आ गया आप आराम से बैठिए जवाब ले लेते हैं कैलाश परमार जी की पहले तो आजते में निजी भूमि पे उन्होंने आवाज बना दिया ना आप ही तो कह रहा हो बैठिए पहले जी सैलन जी वो कह रहा ना अच्छा दूसरा मंत्री जी ये विस्थापितों के लिए क्या व्यवस्था आगे बनाई जा रही है ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए जो सवाल था ये हमारा प्रपोजल बन गया है 2019 में मान्य आरिफ अकील जी ने भूमि पूजन करा था ये सारे कांग्रेसी गए थे वहाँ लड्डू खा के आए लेकिन उसका आज अच्छा पता नहीं है वो सिर्फ हवा में बात आप लोग क्या करना है आप लोग हमारे नए प्रपोजल में मैकेनिक नगर ट्रांसपोर्ट नगर है भाई साहब मैकेनिक नगर में सलन बैठाइए सलन बैठाइए इस तरह से स्थिति गड़बड़ होती है भाई साहब थोड़ा सा शांति से अनुशासित तरीके से बात करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आप भी बैठिए भाई साहब आप भी बैठिए भाई साहब जवाब लेने दीजिए जवाब लेने दीजिए जी आरिफ अकील जी ने 2019 हजार उन्नीस भूमिपूजन करा था ये जितने कांग्रेसी बैठे हैं वह लड्डू खा के आए उसके कोई पते नहीं है अब हमारे हमारे नए प्रपोजल में हमारे नए प्रपोजल में हमारे नए प्रपोजल में मैकेनिक नगर भी है ट्रांसपोर्ट नगर भी है वो हम शीघ्र अतिशीघ्र जगह आवंटित कर उसको बनाएंगे ये बात तय है लेकिन आप आप सही आपकी सरकार के आपकी सरकार के थे चलिए एक कार्यक्रम के अंतिम पायदान की तरफ बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीओर के विकास के मॉडल को किस तरह से दोनों पार्टियों ने अध्ययन किया है क्या आगे भविष्य में करने वाले हैं सर सबसे पहले सीओर जिले को सीओर विधानसभा को आप लोग कितना और बेहतर व्यवस्थित करेंगे क्या प्लानिंग है कौन से बड़े प्रोजेक्ट आपके पास में देखिए कांग्रेस की सरकार जैसे की पूरे मध्य प्रदेश में माहौल है आने जा रही है निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार आएगी सबसे पहले हम लोग सीहोर के बाजार की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और ताकि यहाँ का व्यापारी मजबूत बने यहाँ के लोग मजबूत बने दूरशा के क्षेत्र में कांग्रेस ने जो काम किया था उसको और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे ताकि लोग बाग पढ़ लिख करके और आगे बढ़ सके कांग्रेस के पास जी कांग्रेस के पास ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल के लिए कांग्रेस ने जो सिंचाई के लिए कांग्रेस ने सलाह और नहरों का विस्तार किया था उसको और आगे बढ़ा बोलने दो यार ठीक है आपके लिए तो बोलने दो ना ये देखिए प्रोजेक्ट की बात हो रही है प्लानिंग की बात हो रही है भाई साहब आप आप आम आदमी पार्टी की बात सुनते हैं चलिए एक बार आम आदमी पार्टी के पास सैलन जी पहुंचिए ये आज आप लोग असल में टोपी लगा के नहीं आए ना आम आदमी पार्टी के लोग टोपी लगा के आते हैं तो पहचान में आ जाते हैं शैलेंद्र शैलेंद्र जहाँ यहाँ जो कुछ लोग बोलना चाहते हैं चलिए जी 
मैं बोलना चाहता हूं बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगाती है एक बोलता है हजार रुपए दे रहा है एक पंद्रह सौ देता है कोई शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात क्यों नहीं करता मैं विधायक जी से सवाल पूछना चाहता हूं आप कभी बुगली वाली गए दौलतपुरा गए आज भी पानी नहीं मिलता मैं ग्राम मंजेड़ा से आता हूँ वहां के बीजेपी के बड़े बड़े नेता है अपनी पानी की टंकी से विपक्ष के लोगों को पानी नहीं भरने देते आप आइए कभी शिक्षा की बात करिए दसवीं और आठवीं के बच्चों को सरकारी स्कूल में आज भी हिंदी पढ़ना नहीं आती महोदय और आज भी अहमदपुर में बीजेपी का कार्यालय उसके सामने तो सड़क बन गई लेकिन बगल से निकलने के लिए आज भी दलदल हो रहा है ऐसा नहीं लगा है कीचड़ में गड्ढा है क्या कीचड़ में गड्ढा है क्या हो रहा है आवास भी मिला अभी गरीबों को गड्ढे हैं मैं ग्राम मंजेड़ा का रहने वाला हूँ मंजेड़ा का बड़े बड़े नेता है मंजेड़ा में विपक्ष के लोगों को पानी नहीं भरने देते आज भी और मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ शिक्षा की बात होना चाहिए स्वास्थ्य की बात होना चाहिए रोजगार की बात होना चाहिए चलिए ये सवाल ठीक है जी मेरे काबिल दोस्त का बहुत अच्छा सवाल है पर इनका जनरल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों कम है जी अभी अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो अहमदपुर बड़ा करीबी गांव है मंजेड़ा से जी अहमदपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र है और उसके साथ साथ अगर आप जागरूक हैं और जनता के सही सेवक हैं तो जानकारी पूरी लो आपने बोल ली मुझे बोल ले अधिकार आपको है तो सुनने का अधिकार मेरा को तो अभी आराम से भाई माइक और दे दो भाई को जी इन्हें आप भाई बैठा दो भाई आप बैठिए तो आप बैठ जाइए आपको बोलने का पूरा मौका मिला है जी एक अतिशीघ्र जो स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी अहमदपुर में था इसके बाद हमने एक नई बिल्डिंग भी सुसज्जित अभी भूमि पूजन कर दिया है काम भी चालू हो गया है चिकित्सा की कोई कमी नहीं रहने देंगे मैं अभी इन भाई को अवगत कराता हूँ पानी की कमी के बारे में बोलते हैं तो जहाँ जहाँ अभी तो मैंने हर पंचायत में ऐसे टैंकर दे दिए हैं कि जो पानी की पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ फायर फाइटर सिस्टम भी लगा के दिया है अपनी आंखें खोल के तो देखो व्यक्ति विशेष की बात मत करो व्यक्ति विशेष की बात मत करो गांव के हित की बात करो जनता की हित की बात करो चलिए विक्रम जी आपके पास आते हैं जी जी बुधनी के संदर्भ में आपने समस्याएं बहुत सारी बताई लेकिन क्या बुधनी के विकास के लिए किस तरह का मैनिफेस्टो आपके पास में है किस तरह की परिकल्पना आपके पास में है उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या होना चाहिए वहां पर देखिए बुधनी के किसानों की मांग है खासकर जो आदिवासी बेल्ट हमारा पड़ता है वहां पर पानी की बहुत जरूरत है अभी लिफ्ट एरिकेशन का काम अभी स्टार्ट हुआ अठारह साल लग गया बहुत रैंक का वो विकास है सबसे पहले जो बांधों की डीपीआर कंप्लीट पड़ी है बांध रुके हुए डीपीआर इशूज पर उसको बांधों का निर्माण किया जाएगा किसानों को यूरिया खाद के लेकर समस्या बनी हुई है हमारा एक ऐसा किसान जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी पता है कि मेरे खेत में कितना खाद लगता है कितना यूरिया लगता है इतने बड़े सिस्टम के बाद भी किल्लत मची हुई है वो नीम लेपे यूरिया कहाँ लिप्त हो गया उसका कहीं पता नहीं चल रहा है स्कूलों की समस्या है रोजगार की समस्या है गौ माता की समस्या है हमारे यहाँ पे देलावाड़ी में बहुत बड़ी गौशाला थी और उस गौशाला को बंद कर दिया गया हम जैसे ही हमारी सरकार बने कि हम उस गौशाला का निर्माण कराएंगे गौ माता को वो इज्जत दिलवाएंगे वो सम्मान दिलाएंगे गौ माता हमारी मुख्य है मां नर्मदा पर जो अवैध खनन हो रहा है उसको लीगल कराएंगे इलीगल माइनिंग बहुत हो रही है जी 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 महिला के महिला महिला में तो निमावर की घटना आपको पता है साहब की महिलाओं के साथ क्या किया ठीक है ना मैं विकास की बात करूंगा भैया नेगेटिव बात नहीं करूंगा ठीक है ना जो करना है उसके रोडों की जो रोडों की अवस्था है जो जी जी जो बहरो जो बहरोंदा से लेकर बुधनी तक की रोड की समस्या उसका अच्छा निर्माण करेंगे और हमारा क्षेत्र इतना सुंदर है प्राकृतिक सुंदरता से भरा भरा है वो पचमढ़ी का सेकंड स्थान बन सकता है क्योंकि तो भोपाल से भी करीब है इंदौर से भी करीब है रोजगार मिलेगा युवाओं को उस पेशे में हम काम करेंगे ये हमारा उद्देश्य है जी सुरेश जी वो हम आपसे पूरे विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में जानना चाहेंगे कितना खासतौर पर ये शहर इंदौर और भोपाल के बीच में है कई सारी जो है संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर हैं किस तरह से इसको और बेहतर विकसित किया जाएगा विकास की बात धरातल पर सबने देखी है आने वाले समय में भी विकास जो मेरा मन है कि विकास कभी खत्म नहीं होता और लोगों की मांगे कभी खत्म होना भी नहीं चाहिए मैंने मेरे सहयोगी सभी भाइयों ने नगर अध्यक्ष प्रिंस जी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ जने बैठे हैं सीताराम भैया बैठे हैं आदरणीय जसपाल भाई साहब बैठे हैं 
डॉक्टर साहब बैठे हैं कोई भी काम में कमी नहीं आएगी पर सियोर की जनता चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो जो उनने सोचा था उससे ज्यादा हमने कर दिखाया और वो धरातल पर है आज आप आप अपने आप जाकर देखेंगे आपको दिख जाएगा सियोर की जनता ने कभी जिंदगी में सोचा था कि सियोर की सारी अप्रोच रोड फोर लेन विद लाइटिंग कभी सोच सकते थे पर नहीं हमारे दोनों रेलवे और ब्रिज वो भी टेंडर हो गए वो भी काम चालू हो जाएंगे मेट्रो की घोषणा घोषणा नहीं है घोषणा नहीं है आपको भी उसी मेट्रो में मैं लेके भोपाल तक चलूंगा माननीय शिवराज सिंह से इसे मिलवाने जी और अनगिनत अनगिनत उद्योग आईटीसी की बात तो मैंने बता दी आप जाइए पहाड़ी पर अनगिनत लघु उद्योग प्रोडक्शन चालू हो गया है आप देखो तो सही चश्मा उतारो चश्मा देखो चश्मा उतार के देखो कि कमल का फूल कितना अच्छा काम कर रहा है सामने देखो चलिए प्रिंस जी आपकी तरफ बढ़ते हैं शहरी क्षेत्र की बात करते हैं शहरी क्षेत्र का क्या फ्यूचर मॉडल है हमें ज्वाइन कर भविष्य के लिए आप हमारे शहर में नब्बे पंचानवे हजार वोटर है उस पंचानवे हजार वोटरों में आप कल्पना करिए कि भारतीय दो मिनट भाई दो मिनट भाई दो मिनट आप कल्पना करिए भाई साहब आराम से आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साढ़े सोलह हजार लाडली बहना है शहर साढ़े छह हजार प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभार्थी यहाँ सियोर में रह रहा है आप ये कल्पना करिए बाईस हजार हमने नल कनेक्शन दे रखे सर भविष्य के लिए भविष्य के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौरव दिवस में सियोर नगर पालिका को तकरीबन चालीस करोड़ रूपये हमें आवंटित किया है जिससे शहर की सारी सड़कें हम दुरुस्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री कायाकल फेज वन और फेज टू में लगभग पंद्रह करोड़ रुपए की राशि आ गई है जो प्रत्येक रोड शहर की जो है उसको हम व्यवस्थित और टू लेन में कर देंगे जी ये तमाम संभावनाओं पे बात हुई है फ्यूचर प्लानिंग पे बात हुई कंक्लूजन जो है अब आप एक आखिरी कमेंट जो आप देना चाहते हैं जी मैं कहूँ देखिए चप्पल वितरण की योजना छत्ता बांटने की योजना पानी की बोतल की योजना मतलब आपने बीस वर्षो में लोगों को इतना सक्षम नहीं बनाया की वो स्वयं की चप्पल ले पाए छाता ले पाए हैं आप क्या बन ये कौन सी योजना है कैसी योजनाओं की बात कर रहे हैं मैं कह दूं जी एक बात मैं कह दूं आपकी कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने इतना काम किया पैंसठ सत्तर साल में कि 2014 में जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहा है कि आप अगर शौच करने जा रहे हैं तो शौचालय का इस्तेमाल करें आपने देश को उस स्थिति में ला छोड़ा था ये हमारी सरकार है जो देश को विकसित कर रही है और निरंतर विकास हमारा मेन मुद्दा है और निरंतर हम विकास करेंगे इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में और केंद्र में बनेगी अच्छा एक बात थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कुछ छूट रहा है अगर हम थोड़ा दूसरी विधानसभाओं की तरफ भी जाते हैं एक तो सर आपने परमार जी को अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन कराया है लगातार वो आंदोलन पे धरने पर बैठ रही है तो जिस तरह की परिस्थितियां जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जैसे ही उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया शैलेन्द्र जी दिल्ली रवाना हो गए ये इसका कोई ताल्लुकात नहीं है वो उनके निजी काम से गए दिल्ली जी मेघा परमार के आंदोलन से नहीं गए हैं जी मेघा जी के आंदोलन में पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है जो किसानों की समस्या है उसको लेकर के वो बैठी है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस बेटी ने इस देश को गौरव दिलाया है उस देश की बेटी यदि वह भूख हड़ताल पर बैठी है माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए और नेताओं को चाहिए कि वो जानने की कोशिश करें कि वो किन पीड़ाओं को लेकर के किसानों की धरने पर बैठी है हम लोग उससे पूछना तक यदि नहीं चाह रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात समझता हूँ सुदेश जी मेरे एक बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि कोई बच्ची जिसको आप पहले गौरव मानते हैं फिर ब्रांड एम्सर बना देते हैं और उसके बाद में जैसे ही वो कांग्रेस ज्वाइन करती है तो इतनी नाराजगी होती है कि विद इन मतलब 10 से 12 घंटे के भीतर उसका ब्रांड एम्बेसडर का तमका छीन लिया जाता है उसको ये माना ही नहीं जाता कि उसने कुछ गौरव किया है या अचानक परिवर्तन कैसे आ जाता है सोच में मैं साक्षात गवाह हूं और मेगा परमार हमारे जिले की शान थी है थी और रहेगी थी है और रहेगी जी मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरणीय मेगा परमार जी को मिलवा के लेकर आया था उन्हें जो जो उनकी कठिनाइयां आ रही थी उनके काम में मैं खुद साक्षात गवा हूं मैंने सामने रह के उनकी कठिनाइयां दूर करवाई और ये बात कदापि मैं न मैं सोचता हूं ना मेरी पार्टी सोचती है क्योंकि सियोर के लिए उनने गौरव बढ़ाया है ये, ये मानता हूं और साथ में बात करता हूं जी चलिए उनको ग्रांड एम्बेसडर हटाने की जरूरत क्या पड़ गई थी दूसरे दिन कांग्रेस देखो ऐसा है ऐसा है कि वो राजनीति 
की बात नहीं थी वो गौरव की बात थी ये तो आप भी करते हैं शरीर करते हैं उदाहरण दो अनगिनत उदाहरण है अनगिनत उदाहरण है जब बिल्कुल बेहना की बात हो रही है तो उस लाडली बेहना के कांग्रेस ज्वाइन कर लेने के बाद ये ब्रांड एम्बेसडर से हटाना मैं तो नहीं चाहता कि राजनीतिक दल के व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते हैं और ये आपको भी पता है ऐसा नहीं ऐसा नहीं चलिए और मैं ये बात कहूँगा और वो जो मांग कर रही हैं वो जो मांग कर रही हैं चालीस हजार प्रति हेक्टर की वो मांग वो घोषणा शिवराजी ने खुद की थी पर आज सत्ता बदल गई हो विपक्ष में हमारे विधायक जी और प्रिंसिपल भाई को पूरी करवा दीजिए पूरी करवा दीजिए कौन सी बड़ी मांग है शिवराज जी के बजट को निभा दीजिए अकेली मेघा परमार जी नहीं इनके दो विधायक के दावेदार एक साथ धरने बैठे ये खुद ही तय नहीं कर पा रहा है जी जी इनके साथ विधायक के दावे हमारे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता ही बैठे हैं सब इस पे कितना विचार हो रहा है मैं वापस से आपको बता दूं मैं वापस से आपको बता दूं कि मुआवजा मुआवजा देने का काम किसानों के हित को संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है और आज भी वोटदार संकल्पित हैं कि अगर किसान का नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान होगा किसानों को कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा ये मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सर वादा है वो धरातल पर आप बता दीजिए कि आपकी सरकार के टाइम में मुआवजा का अर्थ किसी को मालूम था कि किसान भाई अगर उसका नुकसान हुआ तो ये मानता था मेरा निजी नुकसान है पर आज के टाइम पर वो निजी नुकसान ना होते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुझे ये बता दीजिए साहब कि कब करेंगे बिल्कुल किसानों के हक में खड़े हैं डेट कब करेंगे पंद्रह दिन से ऊपर हो गया कब करेंगे वो दिन कौन सा आएगा शुभ घड़ी या उसके लिए दस बीस साल लग जाएंगे इंतजार कब खत्म होगा इनके किसान नेता सारे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेते हैं सुनिए किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है और सभी यहाँ कर चल रहे हैं शैलेंद्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सब लाभान्वित जो किसान नेता है उनके पास एक बार चले जाइए क्या बोलना चाहते हैं अगर किसानों को मुआवजे की स्थिति को लेकर फसलों की स्थिति को लेकर क्या स्थिति है और क्या चाह रहे हो दोनों आप दोनों आप किसानों दोनों के हित की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले 2003 से पहले कहाँ थे डेढ़ डेढ़ सौ रूपये चेक आता है डेढ़ डेढ़ सौ रूपये आज हजारों में पैसा आता है किसानों के खाते में हम भी किसान के बेटे हैं आप सच्चाई को क्यों नहीं मान रहे हैं ना बिजली भी नुकसान हुआ तो मुआवजा मिलना चाहिए ना मान्य शिवराज जी ने खुद कहा है दो में खुद कहा कि मट्टी बिकवा दूंगा मैं पच्चीस सौ भाव तो कहा है शिवराज जी अभी शिवराज जी चुप क्यों है मुआवजा में लेट क्यों कर रहे हैं हम तो डेट मांग रहे हैं उनने जो कहा है उसकी मांग कर रहे हैं मैं वर्तमान की वर्तमान की शिवराज जी ने खुद कहा है वो बात मांग कर रहे हैं हम और 2018 से आज तक महंगाई बढ़ गई है जल्दी आप चुप क्यों हैं जल्दी जल्दी लोगों के बीच पहुंचते जाइए जिन्हें भी बोलना है वो खड़े हो जाएंगे माइक उनके पास पहुंच जाएगा जिसे बोलना है वो खड़े हो जाए माइक वहाँ पहुँचेगा चलिए जो लोग खड़े हो रहे हैं वहाँ पहुँचते जाइए जी जी आप देखिए आप देखिए माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे दस साल में बिजली नहीं मिलती थी किसानों को इस बच्चों को पढ़ाई के लिए चिमनी में पढ़ाई करते थे आज माननीय मुख्यमंत्री चलिए बिल्कुल ये तमाम जो है हमने दावे प्रति दावे जनता की आवाज भी सुनने की कोशिश की